ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ భవానీస్ బ్యూటిఫుల్ హోమ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నానండి మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇదైతే సద్ర బతుకమ్మ రోజు బ్లాగ్ అండి అంటే పెద్ద బతుకమ్మ ఇంకా ఇల్లు అయితే నేను ఊడ్చేసి తుడిచేశాను బయట కూడా కరిగేశాను ఇంకా కర్రీ వచ్చేసి నేను సోరకాయ కర్రీ ప్రిపేర్ చేశానండి చూపిస్తానండి చూడండి సోరకాయ కర్రీ సోరకాయ కర్రీ అయితే ఈరోజు మాడిపోయింది ఎందుకు ఏమో సోరకాయలో వాటర్ లేవు మామూలుగా మనం పోపు కేయగానే సాల్ట్ వేస్తే వాటర్ అంతా వస్తుంది కదండి మాడిపోకుండా ఉంటుంది అలా ఉంటుందని నేను కొంచెం మీడియంలో పెట్టేశాను ఇంకా బయట సీలింగ్ కోసం కలర్స్ కోసం డిజైన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండిపోయాము నేను మా వారు ఇదిగోండి ఇల్లు క్లీన్ చేసేసుకున్నాను బెడ్ కూడా చదివేశాను ఇంకా సీలింగ్ కలర్స్ చూసుకుంటూ ఉండిపోయాం మేము అది వాటర్ లేక సోరకాయ కూర అంతా మాడిపోయింది లైట్గా మాడింది బాగా ఏం మాడలేదు ఇంకా సోరకాయ చూడడానికి చిన్నగానే ఉంది కానీ లేతగానే ఉంది కానీ వాటర్ అయితే లేదు ఎండిపోయినట్టుంది ఎందుకో ఏమో సీజన్ అలాగే ఉంటుంది మేబీ నాకు తెలిసి ఇంకా బయట మా వారు తోరణాలు కట్టేశారు పూలు కూడా తీసుకొచ్చారు చూపిస్తా ఉండండి ఇదిగోండి మావిడాకులు కట్టేశారు తోరణాలు బయట కూడా మొత్తం కడిగేశాను ఇదిగోండి మా వారు తెచ్చిన పూలు ఏమేమి పూలు తెచ్చారు ఇది గునుగు పువ్వు బంతి పూలు ఇది తంగేడు పువ్వు గునుగు పువ్వులోనే పింక్ కలర్ వేసినవి తీసుకొచ్చినట్టున్నారు ఇంకా చామంతి పూలు కూడా చెప్తాను మర్చిపోయారా ఏంటి అయ్యో చామంతి పూలు అయితే మర్చిపోయినట్టున్నారు పెట్టడం కోసం చామంతి పూలు తెమ్మన్నానండి అవి అయితే మర్చిపోయారు ఇంకా బయట గిన వస్తే తీసుకోవాలి ఇంకా ఈరోజు బ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది చూస్తుండండి ఇంకా నేను ఇప్పుడు ఫ్రెష్ అయిపోయి పూజ స్టార్ట్ చేసేస్తాను ఇంకా తర్వాత ఇంకా కడప పూజ ఇస్తున్నానండి పసుపు పెట్టి ఎందుకంటే ఇంకా పెయింట్ వేయలేదు కదా అందుకే గట్టిగా పసుపు పెట్టిస్తున్నానండి ఇప్పుడు పిండి కుంకుమతో బొట్లు పెట్టేసి కడప మీద ముగ్గు కూడా వేసిస్తున్నాను చూడండి మా గడపకు ముగ్గు కూడా వేసేసాను ఇంకా ఎల్లో కలర్ పెయింట్ వేయలేదు కాబట్టి ఎంత పసుపు రాసినా అది అలాగే ఇంకిపోతుంది అందుకే ఎల్లో కలర్ పెయింట్ ఎక్కువ కనిపించట్లేదు కానీ పండుగ రోజు ఇలా పసుపు కలర్ ఎల్లో కలర్ లేకుండా ఉంటే గోడి గోడిగా ఉందని చెప్పేసి నేను ఇలా పసుపు రుద్ది ముగ్గు ముగ్గు వేసి గొట్టి పెట్టాను ఇంకా లోపల కూడా పెట్టాను కానీ టైం ఎక్కువ లేదని చెప్పేసి టైం ఎక్కుతుందని త్వర త్వరగా పెట్టేసి ఆది ఆది గుడ్డు మాత్రమే పెట్టాను ఇంక ఇక్కడ నేనైతే ఫ్రెష్ అయిపోయి కూరాడు పూదిస్తున్నానండి ఫోటోలు ఆల్రెడీ తూచేసి బొట్టు పెట్టేసి పక్కకు పెట్టేశాను ఇంక ఇప్పుడు కూరాడు పూదిచ్చిన తర్వాత పూజ స్టార్ట్ చేసేయాలి ఇంక ఇక్కడ నేను పూజ స్టార్ట్ చేసేసాను మా వారికైతే చామంతి పూలు తెమ్మని చెప్పాను కానీ మర్చిపోయినట్టున్నారు 
ఇంకా బయట కూడా అమ్మ రాలేవు ఈ రోజు ఎందుకో ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం అందరూ బంతి పూల కోసం వెళ్ళి అక్కడే కొనుక్కొచ్చుకుంటారు కదా అందుకే ఇంటి ముందుకు రానట్టున్నాయి ఇంకా పూలు అయితే లేకుండానే పూజ చేస్తున్నానండి బంతి పూలు పెడతామంటే ఆ ఫొటోస్ మీద బంతి పూలు ఉండట్లేదండి పడిపోతున్నాయి ఇంకా అందుకే నార్మల్గా చేసేసాను ఇంకా పూజ అయితే అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను గౌరమ్మ బతుకమ్మ చేద్దామనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ గౌరమ్మ చేసిన తర్వాత నేను పెద్ద బతుకమ్మ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ గౌరమ్మ చేసే ముందు నేను ఇక్కడ చింత పులుసు ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి చింతపండు పులిహోర కోసం అందుకే ఫస్ట్ నువ్వులు వేయించుకుంటున్నాను లైట్గా చిటపటి అన్న తర్వాత వాటిని తీసి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో పౌడర్లా చేసుకోవాలి అలాగే ఇంకో స్టవ్ మీద నేను రైస్ కూడా పెట్టేశానండి కొంచెం పెరుగన్నం కలపాలి అలాగే కొంచెం చింతపండు పులిహోర కోసం తర్వాత చింతపండు కూడా నానబెట్టేసుకున్నానండి ఆల్రెడీ చింతపండు పులుసు కోసం ప్రసాదం కోసం ముద్దలు చేయడం చేద్దామని చపాతి పిండి కలుపుకుంటున్నానండి నార్మల్గా అయితే ఈ ముద్దలు బియ్య పిండి రొట్టెలతో చేస్తారండి కానీ అయితే నాకైతే బియ్య పిండి రొట్టెలు అంత పర్ఫెక్ట్గా రాదు ప్రాసెస్ కూడా ఎక్కువ పర్ఫెక్ట్గా తెలియదు మా చపాతి పిండితో కూడా చేసుకోవచ్చండి గోధుమ రొట్టెలాగా చేసుకొని వాటిని అదే ప్రాసెస్లో బియ్య పిండి చేసే ముద్ద బియ్య పిండితో చేసే ముద్దల ప్రాసెస్లోనే కూడా చేయొచ్చండి అందుకే నేను ఇప్పుడు అలా ట్రై చేస్తున్నాను టేస్ట్ కూడా బాగానే ఉందండి వాటి లెక్కనే బాగుంది టేస్ట్ కూడా తర్వాత బెల్లం కూడా తరిగిస్తున్నానండి ముద్దల కోసం ఫస్ట్ ఇలా తరుక్కున్న తర్వాత వేడివేడి చపాతీలు దీంట్లో వేసుకుంటే ఇది కొంచెం కరిగి ముద్దలు చేసి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం కొంచెం లిక్విడ్ ఫామ్లోకి వస్తుంది ఈలోపు నువ్వులు చల్లారిపోయాయి అలాగే రైస్ కూడా ఉడికిపోయిందండి ఇప్పుడు ఈ నువ్వుల్ని ఫస్ట్ నేను మిక్సీలో వేద్దామనుకున్నాను కానీ కొంచెమే ఉన్నాయి కదా మిక్సీలో అవుతాయో లేదో అని చెప్పేసి దంచే దాంట్లో వేశాను కానీ కాలేదు దంచే దాంట్లో సో మళ్ళీ మిక్సీలోనే వేశాను కొంచెం ఉప్పు వేస్తే నువ్వులు తొందరగా పౌడర్ అయితే ఏమో అనుకొని ఫస్ట్ ఉప్పు కూడా వేశానండి అయినా కూడా పౌడర్ కాలేదు మళ్ళీ లాస్ట్కి మిక్సీలోనే వేశాను ఇప్పుడు ఈ మిక్సీ పట్టిన పౌడర్ని నేను ఒక బౌల్లో వేసుకున్నాను తర్వాత చింతపండు కూడా నానిపోయిందండి ఇప్పుడు ఈ చింతపండుని వాటర్ కాకుండా ఓన్లీ చింతపండు మాత్రం తీసుకొని మిక్సీలో వేసుకొని దాన్ని కూడా పేస్ట్లా చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు నానలేదండి ఇప్పుడే నానబెట్టాను కాబట్టి ఎక్కువ నానలేదు చేతితో పిసుకుదామని చూశాను కానీ వాటర్ ఎక్కువ రాలేదు అందుకే మిక్సీలో వేసి ఇలా మొత్తం పేస్ట్ చేశానండి ఇలా అయితే కొంచెం కూడా గుజ్జు వేస్ట్ కాకుండా మొత్తం చింతపండు మనకు వచ్చేస్తుంది ఓన్లీ పీచ్ మాత్రం మిగిలిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక స్ట్రైనర్లో వేసుకొని స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలండి బాగా ఒకవేళ బాగా చిక్క ఉన్నట్టయితే కొంచెం కొంచెం లైట్గా వాటర్ వేసుకుంటూ కూడా మనం స్ట్రెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ చింతపులుసులో కరివేపాకు ఉప్పు ఉప్పు అంటే ఆల్రెడీ నేను నువ్వులలో వేశాను కదండి అది సరిపోతుందని ఇంకా నేను వేయలేదు కానీ కొంచెం తక్కువైంది లాస్ట్ పులిహోరలో వేశాను చింతపులుసులో కరివేపాకు ఉప్పు పసుపు ఇవన్నీ వేసి మనము స్టవ్ మీద పెట్టి కొంచెం చిక్క పడే వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలండి అలాగే ఆయిల్ కూడా వేయలేదు ఆయిల్ కూడా వేయాలి ఇంకా ఆయిల్ కూడా వేసిన తర్వాత స్టవ్ మీద పెట్టి బాయిల్ చేసుకున్నాను ఇది మొత్తం చిక్క పడ్డ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి నాకైతే కొంచెం పసుపు ఎక్కువ పడ్డిందేమో అనిపించింది కానీ పులిహోర కొంచెం ఎల్లో కలర్ ఉంటేనే మంచిగా అనిపిస్తుంది కదండి లాస్ట్కి అయితే పెద్ద ఎల్లో కలర్ ఎక్కువ ఎక్కువైతే ఏం కాలేదు నార్మల్గానే ఉంది చింత పులుసులో ఎక్కువైందేమో అని అనుకున్నాను చింతపులుసులో కూడా డైరెక్ట్ పోపు వేసుకోవచ్చండి కానీ ఎప్పటిదప్పుడు ఫ్రెష్గా పోపు వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుందండి అందుకే నేను జస్ట్ ఈరోజు అన్నం కలిపే మటుకు మాత్రమే పోపు వేస్తున్నాను చింతపులుసు ఇంకా మిగిలిపోయింది అది పక్కకు పెట్టేశాను అదొక వన్ వీక్ వరకు కూడా మనకు నిల్వ ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు కూడా ఉంటుంది ఇంకా అది కొంచెం మిగిలింది నేను పక్కకు పెట్టేసి దీనికి కూడా పోపు వేసిస్తున్నాను పోపులో కరివేపాకు ఆవాలు ఎండుమిరపకాయలు పసుపు 
ఇవన్నీ వేసి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత పోపు అన్నంలో వేసేయాలి ఫస్ట్ పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేసి పక్కకు కొట్టేసుకొని పోపు వేసుకోవాలి లేదంటే పల్లీల్లోనే పోపు మొత్తం వేస్తే పల్లీలు మాడిపోతాయండి అవన్నీ వేగే వరకు అందుకే ఫస్ట్ పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేసుకొని అన్నంలో వేసేసుకొని అదే ఆయిల్లో పోపు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా ముద్దల కోసం అయితే ఇప్పుడు చపాతీలు ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను ఈ చపాతీలు మనం నార్మల్గా చేసుకుంటాం కదండి పల్చగా అలా కాకుండా కొంచెం మందంగా చేసుకోవాలి అలాగే ఎక్కువ కాల్చకుండా సాఫ్ట్గా ఉంచాలి అలా అయితేనే మనకు బెల్లంలో కలిపి ముద్దలు చేసేటప్పుడు బాగా కలిసిపోతుంది బెల్లంతో ఇంకా తర్వాత ముద్దలు చేయడం కూడా స్టార్ట్ చేసేసాను ఈ చపాతీలు కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే వీటిని స్మాల్ స్మాల్ పీసెస్గా చేసుకొని బెల్లంలో వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి ఫైనల్లీ ముద్దలు అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయాయండి ఇంక ఇక్కడ నేను చిన్న బతుకమ్మ కోసం ఒక చిన్న ప్లేట్ తీసుకున్నాను అందులో గుమ్మడాకులు ఉంటాయి కదండి వాటిని అడుక్కి వేయాలి ఎందుకంటే మనం నీళ్ళల్లో వేసినప్పుడు పూలు ఇచ్చుకపోకుండా ఉంటాయి అది వేయడం వల్ల ఇంకా ఫస్ట్ ప్లేట్లో అయితే కొంచెం కుంకుమ పసుపు వేసానండి అది షూట్ చేయలేదు మర్చిపోయాను ఇంకా ఇప్పుడు ఆకులు సైడ్స్కి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఉంటే అవి కూడా తుంచేసుకొని లోపలిన వేసేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పువ్వు లైన్గా పేర్చుకుంటూ పోవాలి ఫస్ట్ ఇలా ఆకులు వేసుకోవాలండి దీన్ని మాత అంటారు బతుకమ్మ లోపల వేసేదాన్ని కడుపులోకి వేస్తారు దీన్ని ఫస్ట్ తంగిడి పువ్వు పెట్టాలండి తర్వాత గూను పువ్వు తర్వాత బంతి పూలు చేమంతి పూలు పట్టుకుచ్చుల పూలు గన్నేర్ పూలు ఇంకా మీకు ఏవి దొరికితే అవి ఇవి పెట్టుకోవచ్చండి కలర్ వైజ్గా మనకు చూడడానికి అట్రాక్షన్గా ఎలా కన్ ఎలా కనిపిస్తుందో ఆలోచించుకుంటూ పెట్టాలి అంటే ఎల్లో మీద మళ్ళీ చామంతి పూలు పెడితే కొంచెం లుక్ అనిపించదు కదండి అందుకే ఫస్ట్ ఎల్లో బతుకమ్మ పూలు పెట్టి పెడితే తర్వాత రెడ్ కలర్ పూలు అంటే పట్టుకుచ్చుడు పూలు గన్నెర్ పూలు ఏవైనా పెట్టి చామంతి పెడితే అలా చూడడానికి అట్రాక్షన్గా అనిపిస్తుందండి బతుకమ్మ కూడా ఇంకా తంగేడ్ పువ్వు అయితే అసలు ఏదే లేదంటే అక్కడొకటి ఇక్కడొకటి పువ్వు ఉందంటే ఇది కొనుక్కొచ్చిందే కానీ ఇంకా యాకులే ఉన్నాయి ఎక్కువ మటుకు పువ్వు అస్సలే లేదు ఇంకా మొగ్గలు ఉన్నాయి అక్కడక్కడ కానీ పువ్వు అయితే లేనే లేదు ఇంకా గునుగు పువ్వు అయితే ఇంకా ఘోరంగా ఉందండి అస్సలు బాగాలేదు కానీ తప్పదు కదండి ఏదో మనకు పద్ధతి కాబట్టి కొంచెమైనా వేసుకోవాలని వేయడం ఇంకా బంతి పూల వల్లనే బతుకమ్మ పెద్దగా అవుతుందండి మనం బంతి పూలు ఎంతగా పెట్టుకుంటే బతుకమ్మ అంత ఎదుగుతుంది ఒకవేళ మా వారు ఉంటే అయితే ఈ బతుకమ్మ చేసే పని అంటే గౌరవ బతుకమ్మ చిన్నదంటే నేనే చేసుకుంటాను కానీ పెద్ద బతుకమ్మ పేర్చే పని అయితే మా వారికి అప్ప చెప్పేదాన్ని కానీ ఆయన అయితే మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయారు మా వారికి అయితే పండుగ అయినా సాటర్డే సండే వీకెండ్స్ ఏదైనా అసలు హాలిడేనే ఉండదు నాకైతే చిరాకు వస్తుందండి ఇంకిక్కడ ఫస్ట్ అయితే తంగేడు పువ్వు పెట్టేస్తున్నాను ప్రతి పువ్వు ఒకసారి పేర్చిన ప్రతి పువ్వు ఒక్కోసారి పేర్చినప్పుడల్లా మధ్యలో మాత కడుపులోకి ఆకులు వేసుకుంటూ మనం పేర్చుకుంటూ ఉంటే బతుకమ్మ సరిగ్గా నిలబడుతుందండి లేకపోతే మధ్యలకి వంగిపోతూ ఉంటుంది పువ్వులు సరిగ్గా నిల్చోవు అలాగే గుమ్మడి పువ్వు కూడా ఇందులో పెట్టాలండి ఈ గౌరమ్మను మాత్రం మనం చిక్కుడాకులోనన్నా లేదా తమనపాకులోనన్నా పెట్టాలి ఈ బతుకమ్మలో ఐదు రకాల పూలన్నా పెట్టాలండి కనీసం ఇంకా చిన్న బతుకమ్మ అయిపోయింది ఇప్పుడు పెద్ద బతుకమ్మ చేసేయాలి ఇప్పుడు ఇంకా పెద్ద బతుకమ్మ కూడా ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను ప్రాసెస్ అయితే దానికి దీనికి సేమ్ ఒకేలా ఉంటుందండి కానీ దానికైతే గౌరవం పెడతాము దీనికి పెట్టము ఫైనల్లీ బతుకమ్మ ప్రిపేర్ అయిపోయింది అలాగే ప్రసాదాలు కూడా పెట్టేశాను గౌరమ్మ దగ్గర ఇంకా అగరబత్తులు ముట్టించి పెట్టేసేయాలి
ఇంకా నేనైతే రెడీ అయిపోయాను బక్కమ్మ కూడా రెడీ అయిపోయింది ప్రసాదాలు కూడా ప్రిపేర్ చేశాను ఇంకా బయటకు వెళ్ళి చూసి వచ్చాను ఒకరు మాత్రమే పెట్టారు ఇంకా వస్తారంట వచ్చాక వెళ్దామని వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఈ చైన్ వచ్చేసి నేను మదీనాలో తీసుకున్నానండి ఇయర్ రింగ్స్ అయితే దాని సెట్టే ఇంక ఇదైతే ఇక్కతు పట్టు శారీ అండి దాని మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్ కూడా అక్కడే రెడీమేడ్ రెడీమేడ్గా తీసుకున్నాను ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళాక వీలైతే షూట్ చేస్తాను లేకపోతే లేదు
जोड़ा बेटे अब मत गिंदक प्लेट वस्ता है Thank you. 
इनकी पुरे बात कम में से सी इनकी वेल पतना में मु आलर टाइम है तो टू वेल आउट होंगी जो सर्कल में शॉप लाने में बंद नहीं बात कम आरे सी इनके तो अच्छे से मंडी इनका डिनर अच्छे सी इपरे पार कुतना हूँ मैं मच सर्कल है टू वेल तट्टे इन दिन नाइट इनकी पुरे टाइम अच्छे सी चुड़ैली वन तट्टे सिक्स आउट होंगी � कानी प्रेत क्लीन चेसे वो कस्सल लेदू रप मौनें चुसकुन्टा निंके ये मुन्ना कोड़ा विन आगेत फुल गा निद्रो चेस्तुन्दी इनका स्यारी गेन चेन चेस इसकुन्ना नू इप्रेत फेस वास जेसकुन पड़को वाली इनकी रजके ती � Actually, good night, good morning, and all in the country. Already went the tent morning in a day. I pin a day. I know, thanks for watching. Good night.